ഇന്നലത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ കളി ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾ തുറന്നു കാട്ടുന്നതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ കളി അത് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തുറന്നു കാട്ടി തന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി ഇന്ത്യയുടെ ടോപ്പ് ഓർഡർ തകർന്നാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യയെ കരകയറ്റാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു മദ്യനിര ഇന്ത്യക്കില്ല എന്ന് വേണം കരുതാൻ കടലാസുകളിൽ ഇന്ത്യൻ മദ്യനിര വമ്പന്മാർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ കാര്യത്തോട് അടുക്കുമ്പോൾ അവർ എത്രത്തോളം ശക്തമാണ് എന്നത് സംശയത്തിൻ്റെ നേരിലാണ് ഓപ്പണിംഗ് പാർട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒരു നല്ല സ്കോറിൽ ഇന്ത്യ എത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഒരു ബിഗ് ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കാൻ മദ്യനിരയ്ക്ക് പലപ്പോഴും കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വിക്കറ്റുകൾ പെട്ടെന്ന് നഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് മദ്യനിരയെ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു കണ്ടീഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല ഈ വിക്കറ്റുകൾ നഷ്ടമായാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവർ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം എന്ന രീതിയിൽ പതിയെ വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്കോർ മുന്നോട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അത് വിജയ് ശങ്കർ ആയാലും ധോണി ആയാലും കേദാർ ജാദവ് ആയാലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവസാന ഓവറുകളിൽ ഇങ്ങനെ കളിച്ച് ഒരു മാന്യമായ സ്കോർ എത്തിയതിനു ശേഷം അവസാന ഓവറുകളിൽ സ്കോർ ഒന്ന് കൂട്ടുക എന്നൊരു ദൗത്യം കൂടെയുണ്ട് അതായത് ബിഗ് ഷോട്ടുകൾക്ക് മുതിരുക ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇന്ത്യക്ക് വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാറാണ് പതിവ് അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് ഹിറ്ററായിട്ടുള്ള ഹർദിക് പാണ്ഡെ ആണെങ്കിൽ താളം കണ്ടെത്താൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന് ബാറ്റിങ്ങിന് അങ്ങനെ വലിയ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം കാരണം അദ്ദേഹം ഇറങ്ങുമ്പോൾ വളരെ താമസിച്ച് പോകാറുണ്ട് പല അവസരങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ അഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മിഡ് ഓർഡറിൽ കളിക്കുന്നവരിൽ അവസാനത്തെ ഓവറുകളിൽ ബിഗ് ഷോട്ട് കളിക്കാനുള്ള പ്രയാസം അത് ഇന്ത്യ വല്ലാതെ അലട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് അഫ്ഗാൻ തുറന്നു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയൊരു ടോട്ടലിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ ടോപ്പ് ഓർഡർ തകർന്നാൽ പിന്നെ വലിയൊരു ടോട്ടലിലോട്ട് ഇന്ത്യ എത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരവസ്ഥ ഇന്ത്യ ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പ്രധാന കാര്യം ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ കളിക്കുന്ന പ്ലെയർ അതിപ്പോൾ രാഹുൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ധവാൻ പരിക്കേറ്റപ്പോൾ രാഹുൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരായി ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് വിജയ് ശങ്കറാണ് വിജയ് ശങ്കറിന് അവസരങ്ങൾ കിട്ടിയെങ്കിലും പലപ്പോഴും അവസരത്തിനൊത്ത് ഉയരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വേണം പറയാൻ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഫോർത്ത് പൊസിഷൻ ഒരു അവതാളത്തിലാവുകയാണ് ആര് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് വരണം എന്നത് വീണ്ടും സംശയത്തിൻ്റെ നേരിലാവുകയാണ് കാരണം ഇനിയുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ദിനേഷ് കാർത്തിക്കാണ് ദിനേഷ് കാർത്തിക്കിന് ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരു അവസരം ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അവസരം കിട്ടിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നത് കണ്ടു തന്നെ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് ഋഷവ് പന്താണ് ഋഷവ് പന്തിൻ്റെ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലും ഋഷവ് പന്തിന് എത്രത്തോളം ശോഭിക്കാൻ കഴിയും എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊക്കെ ടീമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റി ഉള്ള ചിന്തയാണ് ഇനി അല്ലാതെ ഇതേ ടീം തന്നെ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഫോർത്ത് ഓർഡ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലോട്ട് ധോണിയെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ധോണിയോ കേദാർ യാദവിനെയോ ഫോർത്ത് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഇന്ത്യക്കുണ്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നാലും ഈ കേദാർ യാദവിൻ്റെയും ധോണിയുടെയും പെർഫോമൻസ് ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ടുപേരും വിക്കറ്റ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ടീമിനെ കരകയറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അവസാനത്തോട്ട് അടുക്കുമ്പോൾ ബിഗ് ഹിറ്റുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനെ ബിഗ് ഹിറ്റിന് ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ധോണി വിക്കറ്റ് ആകുന്നതും കേദാർ യാദവ് അവസാനം എടുത്തപ്പോൾ സ്കോർ ഒന്ന് ചലിപ്പിച്ചെങ്കിലും ബിഗ് ഷോട്ടുകൾ അത്ര അധികം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാറ്റിൽ നിന്നും പിറന്നില്ല അത് ഇന്ത്യയുടെ മദ്യനിരയുടെ ഒരു ദൗർബല്യത്തെ തുറന്നു കാട്ടുന്നതാണ് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമാണ് കാരണം ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ജയിക്കുക എന്നത് ഇന്ത്യക്ക് സെമി ഉറപ്പിക്കാൻ വളരെ അത്യാവശ്യമായിരിക്കും ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഇനിയുള്ള എളുപ്പം എന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്ന രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ ശ്രീലങ്കയോടും ബംഗ്ലാദേശിനോടും ഉള്ളതാണ് അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്ന് കഴിഞ്ഞ മത്സരങ്ങളിൽ അവർ കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇനിയുള്ള മത്സരങ്ങളിലെങ്കിലും നമ്മുടെ മദ്യനിരയ്ക്ക് അവരുടെ താളം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെ വിശ്വസിക്കാം ഒപ്പം ഹർദിക് പാണ്ഡെയ്ക്ക് ആ ബിഗ് ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാൻ അവസാന ഓവറുകളിൽ ബിഗ് ഷോട്ടുകൾ കളിക്കാനും കൂടെ പറ്റിയാൽ ഇന്ത്യയുടെ വേൾഡ് കപ്പിലെ ഭാവി